Jungfrau Maria, bittet für Papst Benedikt XVI., der in Gefahr ist, von Rom verbannt zu werden. Dienstag, 20. März 2012, 20 .30 Uhr 30. Mein Kind, es gibt eine Stille, ähnlich der Ruhe vor dem Sturm, während die katholische Kirche bald in die Krise getaucht wird. Ich rufe alle meine Kinder überall auf, für Papst Benedikt XVI. zu beten, der in Gefahr schwebt von Rom verbannt zu werden. Er, der heilige Stellvertreter der katholischen Kirche, wird in vielen Preisen innerhalb des Vatikans gehasst. Ein böser Anschlag, der seit mehr als einem Jahr geplant ist, wird bald überall auf der Welt gesehen werden. Bittet, betet, betet für alle Gewaltendiener Gottes in der katholischen Kirche, die aufgrund der großen Spaltung innerhalb der Kirche, die bald entstehen wird, verfolgt werden. Die ganze Welt wird Zeuger des großen Schismas, gleich der großen Spaltung, sein, aber es wird nicht sofort erkennbar sein, dass das der Fall sein wird. Der falsche Papst wartet, um sich der Welt zu offenbaren. Kinder, lasst euch nicht täuschen, denn ihr wird nicht von Gott sein. Die Schlüssel rum sind meinem Vater, Gott im Allerhöchsten, der vom Himmel aus herrschen wird zurückgegeben worden. Eine große Verantwortung wird all jenen gottgeweihten Priestern, Bischöfen und Kardinälen, die meinen Sohn innig lieben, auferlegt werden. Sie werden viel Mut und göttliche Stärke brauchen, um die Seelen zum neuen Paradies zu führen. Jede Anstrengung durch diese heiligen Jünger, Seelen auf das zweite Kommen meines innig geliebten Sohnes vorzubereiten, wird durch die andere dunkle Seite bekämpft werden. Ich bitte all meine Kinder dringend, um die Stärke zu beten, die erforderlich ist, da der Antichrist und sein Partner, der falsche Prophet, sich zur Bekanntheit erheben werden. Ihr müsst mich, die Mutter der Erlösung, um Gebete bitten, um sicherzustellen, dass die katholische Kirche gerettet und dass das wahre Wort meines Sohns geborgen wird. Die Wahrheit des Versprechens meines Sohns, in großer Herrlichkeit zurückzukehren, wird manipuliert werden. Euch, meinen lieben Kindern, wird eine Reihe von Unwahrheiten dargeboten werden, die ihr im heiligen Namen meines Sohns anerkennen und akzeptieren sollt. Mein Kreuz zu Gebet, 38, muss für den nächsten Monat an jedem einzelnen Tag gebetet werden, um sicherzustellen, dass die heiligen Priester Gottes nicht auf die üble Täuschung reinfallen, die vom falschen Propheten und seinen Anhängern geplant wird. O heilige Mutter der Erlösung, bitte bete in diesen schweren Zeiten für die katholische Kirche und für unseren geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leiden zu erleichtern. Wir bitten dich, Mutter der Erlösung, deine geweihten Diener Gottes mit deinem heiligen Mantel zu bedecken, damit ihnen die Gnaden gegeben werden, während der Prüfungen, denen sie gegenüberstehen werden, stark, treu und tapfer zu sein. Bete auch, dass sie sich um ihre Herde kümmern werden, in Übereinstimmung mit den wahren Lehren der katholischen Kirche. O heilige Mutter Gottes, gib uns, deiner restlichen Kirche auf Erden, das Geschenk der Menschenführung, damit wir helfen können, die Seelen zum Königreich deines Sohnes zu führen. Wir bitten dich, Mutter der Erlösung, den Betrüger von den Anhängern deines Sohns fernzuhalten in ihrem Streben, ihrer Seelen zu schützen, damit sie fähig sind, in die Tore des neuen Paradieses auf Erden einzugehen. Amen. Geht hin, Kinder, und betet für die Erneuerung der Kirche und für die Sicherheit jener gottgeweihten Diener, die unter der Herrschaft des falschen Propheten für ihren Glauben leiden werden. Maria, Mutter der Erlösung.